这个布鲁尼尔的 YouTube 频道才不到一年时间，他就有差不多拥有五十万的粉丝。他的视频只是简单的通过视频的素材，还有 AI 的语音的进行的一个合成，非常的简单。他每个月的播放量接近有四千七百万的一个播放量。那本期视频我会分享一个超级厉害的 AI 工具，那可以帮助你制作同样的一个 YouTube 的短视频。这个工具就叫做 Flicky， 他们推出了一个新的功能，就叫做想法到视频。那使用这个视频呢，你只需要简单一下描述一下你想要的一个视频内容。那 Flicky 它的 AI 人工智能系统，它就会，它就可以自动的帮你，比如说写脚本、选择镜头、配音，甚至是增加字幕，还有增加一个背景音乐。那全部的话，只需要在几秒钟之内，它就可以帮你完成。那我们可以呢用这个工具来制作哪些类型的视频呢？这个叫做 Nature Lens 这个频道，它专门制作的就是这种关于动物的这种视频。我们可以看到它最火的三个视频，播放量都超过了差不多九百万、九百七十万、九百六十万。那九百四十万，还有一个第四个火的视频也是七百多万、七百三十万的一个播放量。可以根据 Social Blade 它的一个统计的话，它每个月的总播放量可以达到接近四千七百万，每个月收入在一万一千美元到十八万美元之间，相当的厉害。那它这些视频的话，都是由一些免费的一些素材，还有 AI 的一个字幕，还有一个 AI 的配音，再加上一些字幕，还有一些简单的背景音乐。这个工具的话，我们这个 Flicky 这个工具的话，它就非常擅长制作这样的一个视频。那首先，我们来打开 Flicky 这个网站。我已经把这个 AI 工具的链接放在下方视频链接里面了。那我们来看一下它的一个比较火的这样一些视频是什么，是什么样类型的一些视频。我随便打开两个来看一下。就世界上最孤独的一个动物，这个是。那我们再随便点开看两个。应该都非常简单。我来看一下这个仓鼠的一个视频。来关注一个仓鼠的一个视频。我们也来制作这个关于仓鼠的这个小视频，我们来试一下。第一次，如果你进来的话，你可以点击上面的一个 Sign Up 注册，可以用你的邮箱免费注册一个账号进行试用一下。这个网站的话，它。免费的，它有一些功能限制，它有一些付费的一些功能，大家可以到时候去了解一下。比如六美元，那我们首先登录一下，点击上面的一个登录，进入它的一个后台页面。那第一次进来的话，我们可以点击右上角这个 New Files， 创建一个新的。那我们今天就制作一个关于仓鼠的一个小视频，和它这个有点类似的一个仓鼠的一个小视频，我们来试一下。我们把那个名字粘贴进来，这里只是一个标题的名字，比如说我就叫做“有趣的仓鼠”吧，就是这样一个标题。好，这里的语言的话，它支持非常多的语言，它支持超过接近七十五种语言。啊，中文的话，它同样也是支持的。这里你可以选择。乔尼斯，他他同样的支持中文。那我们今天，那我们要做的肯定是一个英文频道，因为英文频道的 CPU 比较高。那我们直接点击 English， 然后这里选择 Video， 就是一个视频。它这边的话也有一个 Audio Only， 就是你只生成声音。那我们今天的话要，因为要制作视频，我们这里选择 Video， 点击进行一个创建。那我们首先可以在这里选择它的一个。声音，这个的话，这个是它的一个声音，这里面有非常多的声音，你可以点击听一下。的话就输入你的一些关于仓鼠的一个脚本，然后它会根据你的脚本自动生成一些关于仓鼠的一些视频。那我们直接复制一下，它这个来试一下。汤水加 C。然后我们把这个仓鼠的复制过来，接下来这个地方的话，你就可以点击一下，然后这里的话就可以你你搜索仓鼠，它就会出现仓鼠的一些相关的一些素材。那我们随便来搜寻搜一下。好了，我们就看这种带锁的话，就需要会员才可以使用。那这种不带锁的话，就是免费功能的，它就可以使用。那我们来试一下，随便选一个来试一下。我们比如选这个视频
，你点击一下它，啊，这样的话它就帮你生成了一个 YouTube 的一个短片。你这边需要这边加入一些脚本的话，然后它这边就会根据你的脚本自动生成一个 YouTube 短片。那当然了，更简单的一个方法就是你不需要写，比如说左边的一个脚本，就这个就是你的脚本。那我们可以直接根据你的一些主题，它全自动的帮你生成。那我们把可以把这边那些全部删掉，我们直接点击上面，选择第一个想法到视频，也就是说我们直接输入这个关于你这个视频的一个主题，比如说我就叫做有趣的一个仓鼠，然后这边选择一个，第一个是短片，就是第小于一分钟，第二个就是稍微长点五分钟，第三个就是十分钟。我们要做的短片肯定是选择第一个一分钟，然后这下面的话我们选择这个解说员。那下面还有，比如说这里有励志的，有关于信息的市场的，我们就选择，因为我们这个是一个 corp 类的一个视频，我们可以选择他这这个解说员，这个人物人物的一个风格。好，我们现在点击提交。一般的话，他说的是在一分钟之内的话，他就可以帮我们创建好这个视频。好，这里正在处理。好，这里正在生成场景，这里。好，正在全自动的生成，我们可以看到它的脚本也帮我们，同时也帮我们生成出来了，速度还是非常快。好了，他说已经帮我们生成好了，那我们来播放来看一下。OK， 我们视频结束，这只是开个玩笑。我们当然还有非常多的内容要分享给大家。那我们现在可以看，它是一个正方形的一个比例，我们需要把它改成一个9比十六的一个比例。我们点击上面这个设置，然后我们这里可以选择一个9比十六，然后点击保存。好，现在它的一个视频的，它就变成一个9比十六的了。但是，但是我们感觉那个字体还不是那么有趣。我们来改变一下它的一个字体。我们点击一下这个文字，然后这边可以选择一个它的一个文字的一个位置。你左边它就在左边，上面它就在上面。那我们选择在中间这个位置，然后这里是进行一个字体的一个选择。你可以根据你自己的需求选择一样的字体。然后这里选择它的一个尺寸，我们也可以选择大尺寸或者是一个小的尺寸。我们就选择中等就行了，然后这个地方呢，可以选择它是整行进行显示，还是说每个单词进行一个显示？我选择每个单词，就是一个一个单词进行显示。这里可以进行一个文本颜色的一个选择。我们比如想让它的颜色突出一点，我们可以选择一个黄色的颜色。我们这里选择黄色，这里是。它的一个字体背景颜色，这里还有一个它的一个阴影。好、啊，这里做好以后，我们来看一下效果。好，现在它就是，现在的话，它就是一个字一个单词的进行一个显示。我们可以点击下面这个应用到全部的一个图层，它它的整个视频的话，所有的字体效果都会像这样。啊，它现在已经设置完成了，我们来看一下。哎，非常有意思。我那个视频的话，大概就是这样，已经生成好了。那接下来的话，有方有一些小技巧要要分享给大家，因为 YouTube 的它的一个短视频，它的一个。最基本的算法就是你这个短视频的一个完播率多少？你如果短视频的完播率越高的话，它视频推荐的流量越大。所以说，怎么样我们才能保持一个比较高的完播率呢？那首先你的短片要非常的吸引人。那我们可以通过一些小技巧来进行一个设置。那比如我们可以在最开始的时候，可以通过。增加镜头的一个切换来实现这一点，我们可以把这个这个片段分成两个镜头来进行试一下。我们把后面一段复制下来，然后点击这里加号，那我们可以新增加一个场景，然后再把刚才本来它是在一个
一个是一个片段里面，我们现在把它分成两个片段，因为人他的视觉疲劳，他他的时间是非常快的，可能就是一点五秒。如果我们能在一点五秒之，如果我们能在一点五秒之内切换一个镜头，没准就可以让他看得更久。那我们来试一下。那我现在已经把它上面的文字复制下来。同样，我们在这里找到一个相关的一个仓鼠的一个片段，这里搜索仓鼠。你可以就里面有非常多的一个素材，我比那我们选择这个来试一下，仓鼠已经选择了。然后这里的话还有一个小技巧分享给大家，然后我们可以点击上面这个 Add Layer， 然后可以选择一个画中画，然后你可以看到现在有一个灰色的这样的一个图标，你可以选择它的一个样式。它的一个样式，它是怎么样显示的？我现在就选择这种灰色的小的一点，小的就可以。然后的话，我们可以在中间增加一些比较有意思的一些图片。那我们可以看到它在干什么？我们来看一下，它在吃东西。那我们这里的话，也可以选择一个关于食物的一个搞笑的一个图片。我们插到这个同，它在插到这个位置，我们可以选择这个 GIF。那我们搜索，比如说食物。f l i k y 的话，他和他和这个鸡飞网站，他有合作。鸡飞的话，他应该是目前比较大的一个 GIF 的一个网站，它里面有非常多的一些有意思的一些图片。因为他和这个网站合作，所以说我们在这里的话搜的话，它会有非常多的一个素材。那我们搜索食物，里面有非常多的一些搞笑的一些搞笑的一些视频，你可以点击这里，这里可以看到更多的一个图片。全部都是一些有趣的 GIF 的一些图片，那我们随便选一个，那比如选我们选这个小朋友，好了，他现在已经进来，你可以选择一下他的位置，这里进行一选择位置，我们把它放在最下面吧。然后的话，这里你可以选择它的一个比例，这里可以选择它的一个尺寸。OK， 好了，选择它，我们来现在看一下它的一个一个效果是怎么样的。啊，现在就比较有意思了。那我们现在可以重复有风刚才制作的这个步骤，把这种比较长的这种片段，我们把它进行分割一下。那我们来看一下大概的一个效果。那接下来的话，我们需要对声音做一些调整。我们需要，那比如说你想要一个高级的声音，那我们可以改变一下它的一声音。我们可以选择这个，然后进行一个声音的一个调整了。然后我觉得的话，英语里英语里面英英国的它这个声音听起来还比较高级。我们来试一下，它里面有非常多的一个声音，我们来听一下。我们选择一个男生。他这里面带带的这种图标的话，就是你需要一个高级的账户，那你可以根据你自己的实际情况来进行一个选择。我们来听一下这些声音。那这里你声音选择好以后，你可以点击这个，把这些声音应用到所有的你的一个视频片段。我们点击进行一个选择，它正在帮我们进行一个处理。那 Flicky 的话，它里面的人工智能，它那个声音的话，有风用下来是还是非常厉害的。它差不多有七十五种声音，你可以进行一个选择。好，我刚才已经应用了，我们可以看到现在的声音全部都变成这个声音了。我们来听一下。如果不讲解的话，像这样像这样的视频的话，应该就在几秒钟、十几秒钟之内，我们就可以完成，非常的简单。那最后的话，你只需要点击
这个按钮进行一个导出就可以。然后这里的话，它显示正在排队，因为是一个免费的账户，所以说它可能需要排队。那如果你是一个高级账户的话，这里的话，这里的话处理出来的速度就会更快一些。那最后要给大家分享的就是 YouTube 短片的话，现在它的播放量、它的流量非常的大，而且它的涨粉的速度也非常快。如果你对制作这种 YouTube 短短视频感兴趣的话，你可以参考有风今天这个制作方法，可以大大提高你的一个效率。那有风只是一个简单一个演示，大家一定要灵活运用，举一反三，多思考。那我相信你一定可以做出一个非常厉害的一个短视频。啊，我是有风。呃，如果你第一次来到我的频道的话，很高兴认识你。我这个频道主要分享的就是一些网络赚钱、网络创业的一些思路和想法，希望可以帮到你。好，现在我们这个视频已经生成好了，我们直接点击一个下载。那我们可以看到免费版本，它的左下角它会有一个水印，但这个水印很小，那个影响也不大。那如果你觉得这个方法，你觉得可以，你比比较适合你的话，你可以考虑进行它的一个付费升级。我觉得这个生成短视频速度真的超级快，非常有用。